everyone! This is Kate Ejercito and welcome back to my channel. So, nandito po ako ngayon sa Makati Shangri-La Hotel to spend some quality time at mag-staycation muna kahit pa paano kasi finally, medyo vacation mode na, wala nang pasok so makapagpapahinga ako ng kahit pa paano. Aside from staying here at magpahinga at mag-unwind, ngayon din natin i-announce ang winners ng ating Christmas raffle. Pero, Bago yan, kakain muna ako sa baba, mag-explore-explore ng hotel ng konti. Tapos mamaya, samahan ninyo ako kasi i-announce ko na talaga ang winner. So, good luck guys! Bye! See you later! Usually lawyers yan. Pwede ka mag-private practice na tinatawag. So, ibig sabihin, mag-isa ka 
or may siguro pwede kayong gumawa ng law firm na maliit na law firm kayo magkakaibigan and you handle cases of individuals kahit maliliit. So marami, sobrang daming opportunities um, pag naging lawyer ka. Since it is uh, further studies kasi siya, so hindi ka na lang basta college graduate, um, mas mataas na yung pinag-aralan mo, so mas maraming trabaho na naghihintay para sa iyo. Pero of course, um, syempre nasa sa'yo yan, discarte, ano pa yung mga background mo, experience, kung mayroon kang previous work experience, lahat yan kasama para matanggap ka sa isang trabaho. Pero sobrang dami opportunities. Kaya go! 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 Push! 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 So our next question is from Marjorie C. Yoon. Was there a time na bumagsak ka po sa exams or napahiya ka po ng prof during race it? How did you cope up during those times na napahiya kayo ng prof or bumagsak kayo sa exams? Oo naman. Siyempre naman, wala, walang lawyer na hindi napahiya. That I can guarantee. Lahat na abogado, dumaan yan sa napahiya yan sa reseat or meron yung sumablay na exam. Kasi sama yun talaga sa law school. Siyempre, Socratic method yung, yung ginagawa sa law school. Ibig sabihin, tanong lang na natanong yun ng prof ng sunod-sunod na questions. Tapos, nag i sila ng answer sa'yo. Tapos, i-confuse ka nila na parang, are you sure? Tapos, may patatanongin na iba pang estudyante na, do you agree with her? Or do you agree with him? Ganyan. So, sobrang confusing at meron at meron ka talagang sasablay na reseat. Napahiya na talaga ako, oo naman, at uh, hindi ko makakalimutan yung first pahiya reseat ko sa cream. Nagsabi kasi ako ng, I think, so tandaan nyo yan ha? so hindi nyo dapat sinasabi yung mga opinions nyo kapag nagre-recite, kung ano yung facts sa case, ano yung nasa book, yun lang, hindi nila hinahanap yung opinion nyo. So, yun, yun yung unang-una kong pagkakamali as a first year student. Meron yung reseat and I said, I think, blah, blah, blah. So, nagalit na yung prof na, you are judge, ganyan, ganyan, I don't care what you think, blah, 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 blah. Gusto ko talaga lumubog sa ilalim ng lupa, as in parang, oh my God, ganyan. Pero, paano ko nag-cope? Siyempre, mas nag-aral ako ng mabuti, kasi ayaw mo nang maulit na mapahiya ka, di ba? So, yun, basa, pawi, kasi yun naman ang law school, so mapapahiya ka, pero kailangan mo bumawi. So, yun yung isa sa mga memorable racing ko. Meron din isa pa sa, sa torts, para may 50 or 40 to 50 cases, I think ganyan. May hindi ako binasang isa, tapos doon ako natawa. Eh, yung prof na yun, medyo sobrang OA talaga siya, na kapag nagre-recite ka, papupuntahin ka sa harap, nasa podium ka, tapos doon kanya tatanungin. So, may sinabi sa akin case, what is the case of blah 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 blah. Eh, hindi ko talaga nabasa. So, nakatayo ako talaga ng ilang minutes dun sa harap kasi hindi siya nagpa-follow up question. So, wala akong isasagot talaga. So, parang gusto ko talagang, oh my God, tama na, paupuhin mo na ako. Pero hindi na talaga ako pinapapo. So, ilang minutes yun. So, mga ganyan, mga, may mga heartbreaking moments. Pero ang pinakamahalaga kasi, yung pagbangon mo after your failure. It took me six years to graduate. Marami akong binagsak na subjects. Um, marami akong binagsak na exam, marami akong pahiyang resit. Pero ang mahalaga pa rin naman doon, kung paano mo babawihin lahat yun. Kaya huwag kayo masyadong ma-depress kung babagsa kayo. Bawi lang ng bawi. Laban, laban. Oh, bawi, bawi. Get, get out! <laughs> Next question is from Keen Neely. Sabi niya, how long did you study for the bar exams? And also, need po na ba na super smart ka if you wanna be a lawyer? Hehe, <laughs> love last po. Love last po. Kano ka tagal ka mag-aaral para sa bar exams? Kailangan first day na pagtungtong mo sa law school, nag-aaral ka na for bar exams. Ganong level. Hindi ko ibig sabihin na mag-aaral ka na talaga na parang bar exams talaga from the start. What I'm saying is that from the time that you entered sa law school, kailangan yung aral mo and yung focus mo sa law school, eh, yun na. Ayos on the price ka na na gusto mo maging abogado. Kasi kung first year ka pa lang, maglalax ka, tapos ka-graduate ka hanggang fourth year, tapos hahabulin mo sa bar exams lahat ng kailangan aralit. Hindi yung ipugin kaya mga te. Study for the bar exams as soon as you enter law school. Pero actual review, kung actual review ang tinatanong mo, so nag-study leave ako ng July, August, September, October, November. So mga 5 months. 5 months ako nag-aral. So, ang ang ginagawa ko noon, uh, may schedule talaga ako ng coverage ng babasahin ko for the day at kailangan matapos ko talaga yun. So, very strict from 7 a.m. to 9 p.m. yata ay think ang aral ko. Dere-derecho. May mga, may mga break of course pero kumbaga mayroon akong target na readings for the day para alam ko kung kaya ko matapos yung buong coverage ng bar exams o hindi. Kasi mahalagang matapos mo yung coverage ng bar exams. So, yun. So, focus, focus, focus. Mag-aral agad simula pa lang kasi hindi mo mababawi sa limang buwan yung dapat na inaral mo ng apat na taon. Okay? So, aral mabuti. Happy aral! Okay, so this question is from Alvin Clairs 
Kester Yarsha. This is from Alvin Kester Yarsha. Nakalimutan ko po kasi agad ang mga binasa ko. Konti lang natitira sa utang ko. How to develop a more retentive memory. May buong vlog po ako tungkol dyan. Memorization tips and techniques. Panoorin nyo, okay? Kasi dun po sa um, buong video na yun, tinuro ko na lahat ng memorization tips na pwede. And ang primary, primary, primary tip is you have to understand what you're reading first. Kasi kahit na i-memorize mo yan ng paulit-ulit, kung hindi mo naman siya naiintindihan, hindi mo talaga siya mare-retain. Kasi hindi mo naiintindihan eh. So parang binasa mo lang, minemorize mo lang siya ng bawat words. So wala rin. So first na advice talaga ay intindihin mo nang mabuti yung binabasa mo. Bago ka mag-memorize, kailangan naiintindihan mo na muna siya. So kaya mahalaga dun sa mga books na pag may nagtatanong sa inyo, actually some of the questions asked din, pero marami kasi nagtanong ay kung ano yung book sa dapat basahin bago pumasok sa law school. Um, yung iba nagtatanong na kodal ba dapat agad, etc. Hindi advisable na magkodal agad. Kasi ang kodal, um, isang book lang siya na nandun lang lahat ng laws and rules without any explanation. So kailangan mas basahin nyo muna yung textbook explaining the kodal explaining the codal provisions, uh, explaining the laws. Kasi, pag naintindihan nyo na siya, mas madali nang mag-memorize. So, kailangan basahin nyo siya mo. At mas, mas mais intindihin nyo yung binabasa nyo muna bago kayo mag-memorize. For Alvin, Alvin nga ba, uh, kailangan panoorin mo muna yung memorization tips and techniques ko kasi nandun na lahat yun. And I really found those tips useful. So, try mo rin nyo. Okay, so yung last question natin, napaswimming na po ako. Okay, ang question natin ay from kay Joan Torre Verde. Ang question niya ay, what are the different kinds of law school professor and which one is the closest to you or your favorite? Hi! Ako, ang dami kong favorite na props, uh, pero mostly ang favorite kong props ay yung mga pinaka-ayoko ding props. <laughs> Why? Kasi minsan kapag mas stricto or mas terror yung prop, mas mag-aaral ka sa kanya and later on mo na ma-realize yung level at relevance ng kanyang strictness. Medyo nagiging ganun din yung style ko ngayon. Sabi ng mga estudyante ko, apparently, ay ako yung pinaka-terror na prof nila ngayong first year at hindi ako makapaniwala kasi kala ko mabait ako. <laughs> Pero sabi nila ako daw yung pinaka-terror, pinaka-mahirap na prof. Kaya ginagawa ko lang din kasi yun kasi gusto ko matuto sila. Yun yung best prof for me, straight, fair, hindi naman yung bad power tripper lang na makapagalit lang or makapagbigay lang ng sobrang tanong work yun. Aside from the strict ones, I also love the professors who are very brilliant. Mabait, pero sobrang brilliant na parang mahihina kang hindi mag-aral kasi sobrang galing nila eh. So, pag hindi ka nag-aral, parang makapal lang mukha mong pumasok, eh ang galing-galing ng prof, tapos ang bait-bait niya. So, ikaw na yung mahihiyang hindi mag-aral. Meron din mga profs na <laughs> Sobrang chill, kaya medyo hindi mo ma-focus. Meron din namang prof na pala absent, unfortunately. Meron din mga prof na darts, sabihin na natin. Totoo yan, real talk lang. May mga ganyang prof na parang minsan, ano ba yan? Hindi mo alam kung saan ang basis ng grade. Meron din mga prof na dadaan lang, tapos pasado ka na pala. May mga ganyan. Pero ako, um, as much as possible, I would want to be dun sa first kind, sa strict but fair. And siguro eventually kapag medyo mas nagamay ko na yung pagtuturo at mas nagkaroon ako ng gravitas magturo, sana maging brilliant prof din ako. So yun yung mga aspirations ko as a professor. Kahit anong prof pa yan, mas i-respeto nyo lahat kasi nagtuturo yan para maging abogado din ko in the future. Okay? Swimming na ako! Bye! So, tapos na po tayo sa magot ng mga questions. So, babalik na tayo sa... <laughs> Hi everyone, so I'm now back here in my room and i-raffle na natin yung mga names ng mga sumali. So just to clarify things, kung hindi nyo nakita yung pangalan nyo, baka meron kayong hindi na 
sunod dun sa mga sa directions ng ating raffle. So, um, the directions were clear and maraming nakasunod. So, lahat po ng may valid entries, yun lang yung names na mag appear dito sa ating roulette. Sa mga hindi nakasunod, pasensya na po, but as law students, as future lawyers, you should know how to follow instructions by the letter. Diba? Katulad yan sa mga advice ko sa inyo. So, there, so lahat po ng qualified, lahat ng names na nandito, at idodraw na natin yung winners na ating Christmas Bravo! Yes! So, i-announce na natin ang winners at yung mga prizes na pwede nyong makuha dahil sa raffle na ito. So, Stay tuned! So, kanina, habang nasa baba ako, I chose five questions from the list of questions posted dun sa community post. So, yung limang questions na napili ko, automatic, they will get 100 pesos Gcash. So, kasi napili ko yung mga questions na um, supposedly wala namang ganun, pero as consolation na lang din. So, makikita nyo naman dun sa videos kung sino yung mga questions na napili ko. So, you will get 100 pesos through Gcash. So, kung may Gcash account kayo, please send me a DM sa aking Instagram and para ma-transfer ko kagad sa inyo yung aking cage mask pa mas ko na 100 peso. So, ngayon naman, draw natin yung 3 lucky winners na ating cage mask raffles. At ang mga premyo ay ang sumusunod for the second runner-up. Wow, parang Miss Universe. The second runner-up, um, he or she will get 1,000 pesos plus coda. So, Yan yung mapapadala ko agad-agad sa inyo. Yung code out siguro after Christmas na, but the Gcash worth 1,000 pesos, I will send it right away. For the first runner-up, she or he will get a code out also and 1,500 Gcash from me. And lastly, ang ating grand prize winner will get a code out and 2,000 pesos! Yay! So, Merry Christmas! Okay, now, idodraw na natin kung sino yung mananalo ng 1,000 pesos plus kodal. Okay? Are you ready? So, lahat ng names na nandito yung qualified lang, ha? 1, 2, 3, go! Congratulations, Camille Jo! You are the winner of 1,000 pesos plus Kodal! Yay! So, don't forget to message me via Instagram your Gcash account. Agad, 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 agad para mapadala ko na agad sa'yo para merry, merry ang Kichwas mo! Yes! Okay, congratulations, Camille! Now, ang idodraw na natin ang ating first runner-up. So, ang magpapanalunan niya again is 1,500 pesos. Agad-agad plus kodal. So, let's see. Yay! Congratulations, Francis Del Rosario! So, Francis, please send me a DM at pakitadala na agad ang Gcash account number mo para masend ko kagad ang yung cage mask pa mas ko! Yeah! Okay, so now, nandito na tayo sa grand prize winner ang mananalo ng tumataginting na 2,000 pesos plus kodal I see! Congratulations, Luis Angela! Yay! So, congratulations, Luis Angela! Ikaw ang grand prize winner ng Kitch Mas Pabasco! Congratulations, Angela! Please don't forget to send your Gcash account number to me via DM sa Instagram ko. And I will send it right away para masayang masaya ang Pasko nyo. Congratulations everyone! Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumali sa aking Kishwas Raffle. Thank you and happy holidays everyone! God bless! Merry Christmas! So that's it. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumali ng aking Cage Mas Raffle at maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong lahat na sumusuporta ah, sa YouTube channel na to we're now over 5,000 subscribers at maraming maraming salamat po for continuing to support me every time I upload a video nandyan kayo agad para manood, mag-comment mag-share, maraming maraming salamat po you've made my year 
much better despite the pandemic. At maraming maraming salamat po for encouraging me to do more. I can't thank you enough. And I wish everyone a Merry Merry Christmas and a Happy New Year. So God bless to you and your families. Wag mo na mag-aral. Family first mo na ngayong holiday season. At pagdating ng January, tsaka na ulit mag-aral. Okay? Again, maraming maraming salamat po. This has been Kitch Harris ito. Merry Christmas! Happy New Year po!